Breda nu. Je weet het meteen. Voorafgaand aan de halve finale van het EK Vrouwenvoetbal in Breda werden er in de fanzone verschillende activiteiten georganiseerd. Zo was er onder andere een meet and greet met voetbalsters Ada Hegerberg van Noorwegen en Lena Lotsen van Duitsland. We arrived yesterday, in the evening yesterday, and uh, we'll arrive next tomorrow, in the morning. So we are only be here for the match. Yes. What do you think of the match? It's exciting, uh, and it and can go both ways. But we uh, hope Denmark will win 2-1. I think we are going to win. <laughs> With? 2-0. Uh, 2-0. Why? Because I've seen the girls and they are very good players. What do you think of the match? I think we will win. I think it will be tight, but I think we will win this game. With? 2-1. And the final? Against the Netherlands. Oh. And not lose, I think so. Oh no. No. I think we will win this. Nee, we hadden wel verwacht dat België hier in de halve finale in Breda zou spelen in plaats van Denemarken, maar dit is ook gezellig. Hè? Ja. Jullie gaan ook naar de halve finale toe? Absoluut. Die kaart zal al van januari. Dus, uh... Januari? Hoe komt het dat u zo vroeg erbij was? Een echte vrouwenvoetbalfan? Niet bepaald, maar gewoon voor de sfeer en de gezelligheid. Breda is een leuke stad, hebben ze altijd gezegd. Hè? Dus we willen zeker daarvoor ook eens een kijkje komen nemen in Breda. Voor de laatste keer vertrok er een fanwalk vanuit de fanzone, onder leiding van mascotte Kiki. Het Radverlegstadion was goed gevuld met ruim 10.000 bezoekers. Wat does het mean, Blut? Blut, 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 Red, Red, Red. Het is een fanclub van uh, het Austrian nationale team. We zijn heel proud van Austria. Um, we zijn hoopvol. Um, well, we lost the, the, the practice uh, match, but um, I'm, I'm, I'm confident. I, I hope we will win. There's a lot of us here to, to cheer for them. What will be the result? Um, I'm guessing 2-1 uh, for Denmark. Nice. And I guess you're the most beautiful supporter of Denmark, is it? <laughs> thank you, thank you. No, I don't think so, but yeah, thank you. <laughs> the EK in Breda zit erop. How have you lived as Breda beleefd? Wat het heeft opgeleverd is een uh, ontzettend goede uh, sfeer in de Willemstraat. Zoals vandaag ook weer met meer dan duizend mensen in de fanzone. Uh, maar het heeft ook opgeleverd dat uh, we een aantal hele goed bezochte wedstrijden hadden. Uh, eentje van 9, eentje van 10, eentje van vanavond van 11.000 toeschouwers. Allemaal mensen van buiten uh, de regio die allemaal naar Breda komen. Hier blijven overnachten. Uh, het uh, naar hun zin hebben hier een drankje drinken. Dus het is ook gewoon heel erg goed voor de stad. Wat do you think of the match of tonight? Uh, what I had to think? I think Austria is going to win this fucking cup. Austria? Yes. Uh, 2-1 in 90 minutes or in 120 minutes 1-0 for Austria? Austria wins 2-1 and in the penalty they win. Uh, I think we have a decent chance. Even though they beat us in a friendly just before the tournament, I think we have uh, become better and better during the tournament. But I think uh, tonight's match it's probably 50-50. Uh, Austria beat Iceland and uh, Denmark beat Germany where I live right now and but I used to live in Iceland for many years so I was in the Euro Cup uh, last year for uh, supporting the, the man team uh, and I, it just happened that today I, I'm in a cruise in the Hotterdam I decided to just take the, the train to Breda to enjoy the game. Now here in Breda I think that Denmark will win with 2-0 and Nederland krap aan 1-1 verlengen. En dan uh, met penalties, want daar zijn we zo goed in, gaan we toch winnen. Het EK is bijna afgelopen. Hoe vond je het EK? Ja, superleuk. Nederland heeft het goed gedaan. Dus hopen dat die de finale halen en dan, uh, dan wordt het top. Meneer Enschede is wel een stuk verder fietsen hè, als uh, Breda. Ja, maar als je iets wil, dan kun je dat ook doen hoor. Waarom bent u niet in Enschede en gaat u vanavond wel naar Denemarken tegen Oostenrijk? Ja, was helaas uitverkocht. Dus dan heb ik toch maar lafjes uh, gekozen om in Breda te blijven. Anders was u wel op de fiets naar Enschede geweest. Zeker weten. In ieder geval veel plezier. Dankjewel. Breda nu. Je weet het meteen.